Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Estejam todos bem com a graça de Deus. Pessoal, na nossa aulinha de hoje nós vamos fazer ó, essas rosinhas aqui, ó, mini rosinha enrolada. Eu fiz aqui usando o fio amigurumi, essas duas aqui. E essa aqui eu usei o fio ano, só que eu usei em dois fios. Se vocês quiserem que fique menorzinha, mais delicada, é só vocês usar um fio só da linha. Mas fica bem bonitinha para vocês aplicar em sapatinho de bebê, em faixinha, pra colocar no cabelo. Ou até em tic-tac, dá para vocês fazerem vários trabalhinhos aí, ó. Então essa vai ser a nossa aulinha de hoje. Deixe seu joinha, seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. Você que não foi inscrito, se inscreva. E você que já foi inscrito, muito obrigado. Deus abençoe a cada um. Então agora vamos lá a nossa lista de materiais. E em seguida, o nosso passo a passo. Aqui eu vou usar esses dois fios. Fio amigurumi, no azul e no verde limão. Vou usar a agulha 2, a tesoura e uma agulha de costura. Aqui eu vou iniciar dando uma laçada. Fazendo a primeira correntinha. Aqui eu vou fazer um total de 15 correntinhas. Feito aqui 15 correntinhas, eu vou laçar, vou entrar aqui na terceira correntinha e vou fazer aqui dois pontos altos. Contando aqui com as minhas três correntinhas, eu vou ficar com três pontos altos. E agora eu vou trabalhando dentro de cada correntinha, três pontos altos. Três pontos altos dentro da mesma correntinha. Não pulo nenhuma. Dentro de cada uma eu entro e trabalho três pontos altos. Cheguei na última correntinha, trabalhei, ó, dos três pontos altos. Aí que a gente vai só fazer uma correntinha e cortar aqui, ó. Deixar um pedacinho de fio pra gente fechar a folha. Então, aqui eu vou reservar. A gente vai fazer agora a folhinha. Para fazer a folhinha, eu vou trabalhar aqui cinco correntinhas. Feito cinco correntinhas, eu fecho na primeira aqui com um ponto baixíssimo. Vou subir aqui quatro correntinhas, a gente vai começar a trabalhar a primeira folhinha. Fiz quatro correntinhas, laço duas vezes, venho aqui dentro. E vou fazer, ó, ponto alto duplo. Fiz um ponto alto duplo, contando com as quatro correntinhas. Eu tenho dois. Vou fazer agora três correntinhas. Volto, laço aqui, ó. Pego essas duas argolas do ponto. E faço aqui um ponto baixo. Laço duas vezes. Volto aqui. Faço um ponto alto duplo. Trabalho três correntinhas. Porque agora eu vou fazer o ponto baixo. Aí já dá a altura no meu ponto. Agora eu trabalho três correntinhas, porque aqui já tem o um ponto baixo. Laço duas vezes e vou repetir de novo. Faço um ponto alto duplo. Três correntinhas. Volto aqui e faço um picô. Trabalho quatro correntinhas. Três correntinhas, né? Porque a gente vai fechar com ponto baixo. Venho aqui e fecho com ponto baixo. Agora eu venho aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo. E aqui eu já corto. Pego aqui. Esse aqui eu vou apertar. Vou puxar esse aqui para trás e vou fechar aqui os dois. Vou pegar aqui. Os dois e vou dar um nozinho. Aqui é só dar um nozinho. Com as duas pontas. Aperta bem. E corta. Vamos fazer aqui a folhinha. Que vocês quiserem, vocês podem fazer cinco correntinhas. Eu vou fazer aqui o um anel mágico. Dou uma voltinha aqui, ó, no meu dedo. Entro. E laço aqui a minha linha. Vou diminuir aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Então, aqui eu vou começar a fazer a primeira folhinha. Vou trabalhar aqui quatro correntinhas. Laço duas vezes na agulha. Volto aqui e faço um ponto alto duplo. Faço agora três correntinhas. Laço as duas primeiras aqui, ó. E fecho aqui com um ponto baixo. Laço duas vezes. Volto. Trabalho aqui um ponto alto duplo. E agora eu trabalho três correntinhas. Porque a gente vai fechar com um ponto baixo. 
Aí já dá a altura do ponto. Então, assim. Faço três correntinhas, laço duas vezes. Venho aqui e trabalho um ponto alto duplo. Feito o ponto alto duplo, trabalho três correntinhas. Volto, laço aqui, ó. Faço um ponto baixo. Faço mais um ponto alto duplo. Agora eu faço três correntinhas. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo. Vou puxar aqui um pouquinho. Vou fechar aqui o meu anel mágico. Fecho. Assim. Agora eu entro aqui. Venho aqui onde eu iniciei, ó, com as quatro correntinhas. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora eu corto. Puxo aqui o ponto baixíssimo. E vou puxar aqui para a parte de trás. Pego aqui, ó, isso aqui do anel mágico, aperto. Vou juntar aqui as duas e vou dar aqui o um nozinho. Aperto. Corto. Assim, ó, as duas folhinhas. Só ajeitar aqui. Agora é só pegar a florzinha. Vou vir aqui, ó. Essa aqui eu já vou cortar. Se vocês quiserem, vocês podem colar. Aqui é só pra gente dar um pontinho. Eu pego aqui. E vou enrolar ela. Enrolei, vou entrar aqui. Nosso ponto. E vou puxar. Só que eu não vou apertar muito. Vou ajeitar ela aqui, ó. Assim. Já vou vir aqui. Aí aqui só é vir, ó, e colar a folhinha aqui, ó. Ou então é só dar uns pontinhos aqui, ó. Com essa linha mesmo aqui. Eu vou entrar aqui, vou lá pro outro lado. Aqui, ó, porque esses pontinhos aqui não vai aparecer quando a gente cola no trabalho. Vai ficar assim. Vou fazer aqui também. Aqui nesse ponto. Entra aqui, ó. Só pra dar um pontinho aqui na folhinha. Mais com ela pra cá, aperto e aqui eu já corto, ficando assim a florzinha. Aí tem essa outra aqui e tem uma vermelhinha, assim. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido mais essa aulinha. Fique todos com Deus e até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo.